ইংরেজি শিখতে হলে দুইশোটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস চর্চা করতে হবে আর এই ক্লাসে একশো থেকে একশো পর্যন্ত গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিসগুলো প্র্যাকটিস সহ দেখতে পাবেন এই দশটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস তৈরি করা হয়েছে জিরেন্ড ইনফিনিটিভ এবং ফার্টিসিপল দিয়ে ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এটা বেসিক গ্রামারের চৌষট্টিতম ক্লাস ভিউয়ার্স আমি এক থেকে একশো পর্যন্ত গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস যে আইটেমসগুলো দিয়ে দেখিয়েছি সেগুলি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে বি ভার্ব হ্যাভ ভার্ব দেয়ার ঠেন্স মডেলস অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট মডেলস এবং প্যাসিভ দিয়ে এক থেকে একশো পর্যন্ত গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস আপনারা দেখেছেন আর আজকে এই ক্লাসে একশো সাত থেকে একশো পর্যন্ত গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিসগুলি দেখবেন জিরান্ড ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপল দিয়ে তো আমি জিরান্ডের বিস্তারিত ক্লাস দিয়েছি জিরান্ড ইনফিনিটিভ পার্টিসিপলের আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত ক্লাস দিয়েছি এবং জিরান্ড ইনফিনিটিভের মধ্যে পার্থক্য কি সেটাও বিস্তারিত দেখিয়েছি জিরান্ড এবং পার্টিসিপলের মধ্যে পার্থক্য কি সেটাও আমি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি আর আজকে এই ক্লাসে জিরান্ড ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল দিয়ে দশটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস তৈরি করেছি আর এগুলো কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস কারণ আপনি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিসের যে কোনো একটি দিয়ে শত শত সেন্টেন্সিস তৈরি করতে পারবেন সে কারণেই কিন্তু এগুলো গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস সে কারণে অবশ্যই ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি তো ভিউয়ার্স একটা বিষয় সত্যিকার অর্থে যদি ইংরেজি শিখতে চান তবে পর্যায়ক্রমে শিখুন এলোমেলোভাবে শিখলে আপনি কখনোই ইংরেজি শিখতে পারবেন না তাই আমার চ্যানেলের বেসিক গ্রামারের ক্লাসগুলো পর্যায়ক্রমে দেখুন ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার চ্যানেলে প্লে লিস্টে বেসিক গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের প্লে লিস্টে গিয়ে বি ভার্ব থেকে ক্লাসগুলো দেখা শুরু করুন যদি সত্যিকার অর্থে আপনি ইংরেজি শিখতে চান ভিউয়ার্স এখন দেখবেন জিরান পার্টিসিপল এবং ইনফিনিটিভ দিয়ে যে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিসগুলি জানলে আপনি শত শত সেন্টেন্সিস নিজেই তৈরি করতে পারবেন সেগুলো দেখুন একশো ইংরেজিতে কথা বলা আমার অভ্যাস স্পিকিং ইংলিশ ইজ মাই হ্যাবিট অথবা টু স্পিক ইংলিশ ইজ মাই হ্যাবিট এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ এই সেন্টেন্স দিয়ে আপনি আরও অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন তো ইংরেজিতে কথা বলা আ সাউন্ড রয়েছে এবং এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজিতে কথা বলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে এখন এরকম করে আপনি আরও অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন বলেই এটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স যেমন দরিদ্রতা দূর করা ইংরেজিতে কথা বলা যদি হয় স্পিক ইংলিশ অথবা টু স্পিক ইংলিশ তাহলে দরিদ্রতা দূর করা একটা সহজ বিষয় নয় এখানেও দেখুন ইংরেজিতে কথা বলা আ সাউন্ড রয়েছে আবার এখানেও দেখুন দরিদ্রতা দূর করা আ সাউন্ড ক্রিয়ার সাথে আ সাউন্ড চলে আসবে এখানেও আপনি বা জিরান করে করতে পারবেন আবার ইনফিনিটিভ করে করতে পারবেন সাবজেক্ট হিসাবে সেজন্য দরিদ্রতা দূর করা একটা সহজ বিষয় নয় বা সহজ বিষয় না এটা এরকম হবে যে রিমুভিং অথবা টু রিমুভ পভার্টি ইজ নট অ্যান ইজি ম্যাটার আবার বেশি কথা বলা একটা বদ অভ্যাস টকিং অর টু টক মাস ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এরকম এই যে দূর করা সেজন্য রিমুভিং অথবা টু রিমুভ আবার এখানে দেখুন বেশি কথা বলা আ সাউন্ড রয়েছে টকিং অর টু টক মাস ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদেরই দায়িত্ব এস্টাবলিশিং অর টু এস্টাবলিশ পিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এখানেও আ সাউন্ড রয়েছে সেজন্য এস্টাবলিশিং অর টু এস্টাবলিশ পিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি মিথ্যা কথা বলা একটা মহাপাপ টেলিং অর টু টেল লাইস ইজ এ গ্রেট সিন তো ভিউয়ার্স এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স যে ইংরেজিতে কথা বলা আমার অভ্যাস কারণ 
ইংরেজিতে কথা বলা যদি স্পিক ইংলিশ হয় অথবা টু স্পিক ইংলিশ হয় তাহলে দরিদ্রতা দূর করা হবে রিমুভিং পভার্টি অথবা টু রিমুভ পভার্টি আবার বেশি কথা বলা ঠকিং মাছ অথবা টু ঠক মাছ এরকম হয়ে যাবে আবার পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এখানে সাউন্ড সেজন্য এস্টাবলিশিং অর টু এস্টাবলিশ পিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এস্টাবলিশিং অর টু এস্টাবলিশ পিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে যাবে আবার মিথ্যা কথা বলা টেলিং অর টু টেল লাইস আ সাউন্ড সেজন্য জিরান্ড অথবা ইনফিনিটিভ দিয়ে করতে পারেন তো এই জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভের বিস্তারিত ক্লাস দিয়ে আছে সেগুলো দেখলে আরও আরও বিস্তারিত ধারণা পাবেন এবং যদি আ বা ও সাউন্ড থাকতে পারে যেমন যদি বলে যে ঘুমানো বেশি ঘুমানো একটা খারাপ অভ্যাস তখন কিন্তু ও সাউন্ড থাকতে তখন আপনি জিরান্ড ব্যবহার করতে পারেন অথবা ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে পারেন সাবজেক্ট হিসাবে যেমন স্লিপিং মোর স্লিপিং মোর ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এরকম করতে পারেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে একশো সাত নম্বর গ্রামারিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইংরেজিতে কথা বলা আমার অভ্যাস এইটা ফলো করে আপনি অনেক অনেক সেন্টেন্সেস এরকম তৈরি করতে পারেন সাবজেক্ট হিসাবে এবার দেখুন একশো আট আমার অভ্যাস ইংরেজিতে কথা বলা তো ইংরেজিতে কথা বলা আমার অভ্যাস তখন ছিল ইংরেজিতে কথা বলাটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর এখানে আমার অভ্যাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে আমার অভ্যাস ইংরেজিতে কথা বলা এখানে কিন্তু জিরান্ড আর ইনফিনিটিভটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য হয়ে যাবে মাই হ্যাবিট ইজ স্পিকিং ইংলিশ অথবা মাই হ্যাবিট ইজ টু স্পিক ইংলিশ এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ এটি দিয়েও আপনি এই এই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স দিয়েও আপনি শত শত সেন্টেন্সেস তৈরি করতে পারবেন যেমন এখানে মাই হ্যাবিট আর স্পিক ইংলিশ একই বিষয় সেই জন্য মাই হ্যাবিটের কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে স্পিকিং ইংলিশ আবার কমপ্লিমেন্ট হিসেবে জিরানো ব্যবহার করা যায় ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা যায় সেই জন্য মাই হ্যাবিট ইজ টু স্পিক ইংলিশও করা যাবে এখন এটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এই কারণেই যে এটি দিয়ে আপনি অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন সেটা হচ্ছে তার লক্ষ্য একজন ডাক্তার হওয়া দেখেন এখানে ফলো করেন বলা আবার এখানে দেখুন হওয়া সেই জন্য ইংরেজিটা হয়ে যাবে হিজ এইম ইজ বিইং এ ডক্টর কথা বলা সেজন্য স্পিক ইংলিশ অথবা টু স্পিক ইংলিশ আর তার লক্ষ্য একজন ডাক্তার হওয়া সেজন্য হবে হিজ এইম ইজ বিইং এ ডক্টর অথবা হিজ এইম ইজ টু বি এ ডক্টর আমার স্বপ্ন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া তো আমার স্বপ্ন আর চান্স পাওয়া একই বিষয় সেই জন্য আমার স্বপ্নর কমপ্লিমেন্ট হিসেবে জিরান্ড অথবা ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা যাবে সেটা ইনফিনিটিভ এবং জিরান্ডের ক্লাসে গিয়ে দেখতে পারেন বিস্তারিতভাবে আর এখানে এগুলো গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স দেখাচ্ছি আমি তো আমার স্বপ্ন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া মাই ড্রিম ইজ গেটিং চান্স ইন ইউনিভার্সিটি আবার এটি ইনফিনিটিভ দিয়েও করতে পারবেন মাই ড্রিম ইজ টু গেট চান্স ইন ইউনিভার্সিটি তোমার দায়িত্ব তোমার সন্তানদেরকে শিক্ষিত করা ইউর ডিউটি ইজ টু ইউর ডিউটি ইজ এজুকেটিং ইউর চিলড্রেন অথবা ইউর ডিউটি ইজ টু এজুকেট ইউর চিলড্রেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ এই যে আমার অভ্যাস ইংরেজিতে কথা বলা যদি হয় মাই হ্যাবিট ইজ স্পিক ইংলিশ মাই হ্যাবিট ইজ টু স্পিক ইংলিশ তাহলে কেন ডাক্তার হওয়া হবে না বিইং এ ডক্টর অথবা টু বি এ ডক্টর একই রকম কথা বলা যদি হয় স্পিক ইংলিশ টু স্পিক ইংলিশ তাহলে ডাক্তার হওয়া অবশ্যই তো হবে বিইং এ ডক্টর অথবা টু বি এ ডক্টর আবার চান্স পাওয়া গেটিং চান্স ইন ইউনিভার্সিটি অথবা টু গেট চান্স ইন ইউনিভার্সিটি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আ বা ও সাউন্ড থাকবে আবার যদি বলা হয় যে সন্তানদেরকে শিক্ষিত করা আ সাউন্ড করা সেজন্য এজুকেটিং ইউর চিলড্রেন অথবা টু এজুকেট ইউর চিলড্রেন এভাবে অনেক সেন্টেন্সেস তৈরি করতে পারেন যে তোমার দায়িত্ব মনোযোগ সকালে পড়াশোনা করা তাহলে ইউর ডিউটি অর ইউর রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি অথবা ইউর ডিউটি ইজ টু স্টাডি অর টু রিড অ্যাটেন্টিভলি অথবা রিডিং অ্যাটেন্টিভলি অথবা স্টার্টিং অ্যাটেন্টিভলি জিরান্ড ইনফিনিটিভ উভয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন কমপ্লিমেন্ট যখন থাকবে তো সে কারণেই আসলে এটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সেস তো গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এবার এবার দেখবেন একশো নয় একশো নয় আমি ইংরেজিতে কথা বলতে বা বলা পছন্দ করি আমি ইংরেজিতে কথা বলা বা ইংরেজিতে কথা বলতে পছন্দ করি আ লাইক টু স্পিক ইংলিশ অথবা আ লাইক স্পিকিং ইংলিশ লাইকের পরে টু ব্যবহার করা যাবে বা লাইকের পরে জিরান্ড ব্যবহার করা যাবে তো সেটি জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভের মধ্যে যে পার্থক্য সেই ক্লাসটা দেখলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন তো এখন দেখুন সে লেখা বন্ধ করল হি স্টপড রাইটিং আমি ইংরেজিতে কথা বলা যদি আ লাইক স্পিক ইংলিশ হয় অথবা টু স্পিক ইংলিশ হয় বলতে হলে টু স্পিক ইংলিশ বলা হলে স্পিক ইংলিশ এখন 
সে কথা বলতে শুরু করল এটি দুইভাবে করা যাবে হি স্টার্টেড টকিং অথবা হি স্টার্টেড টু টক সে কথা বলতে শুরু করলো এখানে স্টার্টের পরে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে পারেন আবার জিরান্ডা ব্যবহার করতে পারবেন সেজন্য হি স্টার্টেড টকিং অথবা হি স্টার্টেড টু টক তো জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভের যে পার্থক্য সেই ক্লাসটা দেখলে আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবেন তো এখন দেখুন সে রান্না করতেই থাকলো হি কন্টিনিউ টু কুক অথবা হি কন্টিনিউ উইথ কুকিং তো কন্টিনিউ স্টার্ট এগুলোর পরে আপনি জিরান্ড ইনফিনিটি উভয় ব্যবহার করতে পারবেন স্টপের পরেও ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু সেটি পার্থক্য হয়ে যাবে যদি এখানে বলা হয় যে সে লেখা সে লেখা বন্ধ করলো তাহলে হি স্টপ রাইটিং আর যদি বলেন যে হি স্টপ টু রাইট এটাও কিন্তু হয় কিন্তু এটি অর্থ আলাদা হয়ে যাবে সে লেখার উদ্দেশ্যে থামলো সেটা হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কেন এটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ এই সেন্টেন্স দিয়ে আপনি শত শত সেন্টেন্স নিজেই তৈরি করতে পারবেন কোনো কিছু করা বা করতে এরকম থাকলে ইনফিনিটিভ এবং জিরান্ড উভয়ই ব্যবহার করা যাবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকবে সেগুলো বোঝার জন্য জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভের যে বিস্তারিত ক্লাস ক্লাসটা আপলোড করেছি সেটি দেখতে পারেন এবার দেখুন একশো দশ একশো দশ ইংরেজি শিখে আমি ইংরেজিতে কথা বলছি লার্নিং ইংলিশ আম স্পিকিং ইংলিশ অথবা হ্যাভিং লার্নড ইংলিশ আমি স্পিক ইংলিশ এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলও করতে পারবেন আবার পারফেক্ট পার্টিসিপেলও করতে পারবেন যে ইংরেজি শিখে তো কোনো কিছু করে যে এসে খেয়ে এরকম থাকলে দুইটাই ব্যবহার করা যাবে ইংরেজি শিখে লার্নিং ইংলিশ অথবা ইংরেজি শিখে হ্যাভিং লার্নড ইংলিশ করতে পারবেন হ্যাভিং প্লাস ভার্ব থি দিলে সেটা পারফেক্ট পার্টিসিপেল হয়ে যাবে আর ভার্বের সাথে আইন দিলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এবং বাংলা হয়ে যাবে কোনো কিছু করে যে এসে খেয়ে পড়ে এরকম তো ইংরেজি শিখে আমি ইংরেজিতে কথা বলছি এটা হবে লার্নিং ইংলিশ আমি স্পিক ইংলিশ অথবা হ্যাভিং লার্নড ইংলিশ আমি স্পিক ইংলিশ এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ দেখুন অনেক সেন্টেন্স এভাবে তৈরি করতে পারবেন যে কঠোর পরিশ্রম করে সে জীবনে সফল হয়েছে তাহলে ইংরেজি শিখে যদি হয় লার্নিং ইংলিশ অথবা হ্যাভিং লার্নড ইংলিশ তাহলে কঠোর পরিশ্রম করে ওয়ার্কিং হার্ড হি হ্যাজ সাকসিডেড ইন লাইফ আবার এটি হ্যাভিং ওয়ার্ক থার্ডও করা যাবে হ্যাভিং ওয়ার্ক থার্ড হি হ্যাজ সাকসিডেড ইন লাইফ সেটাও করা যাবে তো মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো করে তোমার পরীক্ষায় একটা ভালো রেজাল্ট করা উচিত কঠোর পরিশ্রম করে যদি ওয়ার্কিং হার্ড হয় তাহলে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো করে এখানেও পড়াশুনো করে সেজন্য হয়ে যাবে রিডিং অ্যাটেন্টিভলি রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ শুড মেক এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম আবার এখানে এটাও করতে পারবেন যে হ্যাভিং রেড অ্যাটেন্টিভলি সেটাও করতে পারবেন ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা মুহূর্তের মধ্যেই জানতে পারি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কি ঘটছে তাহলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইউজিং ইন্টারনেট ইউজিং ইন্টারনেট আমরা মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারি উই ক্যান নো উইদ ইন এ মোমেন্ট আমরা একটা মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারি হোয়াট ইজ হ্যাপে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কী ঘটছে সেটা আমরা মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারি তো এখানে ফলো করুন ইংরেজি শিখে যদি লার্নিং ইংলিশ অথবা হ্যাভিং লার্নড ইংলিশ হয় তাহলে কঠোর পরিশ্রম করে ওয়ার্কিং হার্ড অথবা হ্যাভিং ওয়ার্ক হার্ড অবশ্যই হবে আবার রিডিং মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো করে রিডিং অ্যাটেন্টিভলি অথবা হ্যাভিং রেড অ্যাটেন্টিভলি করা যাবে আবার ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইউজিং ইন্টারনেট অথবা হ্যাভিং ইউজড ইন্টারনেট উভয়ই করা যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো কিছু করে যে খেলে পড়ে এরকম থাকলে আপনি জি ভার্বের সাথে আইএনজি করেও করতে পারবেন আবার হ্যাভিং দিয়ে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করেও করতে পারবেন এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপেল এই যা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন একশো একশো এগারো ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা আমার ভাই তো এখানেও দেখুন ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা আমার ভাই এটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স সেজন্য এটি পার্টিসিপেলের ব্যবহার দ্য বয় স্পিক ইংলিশ ইজ মাই ব্রাদার কারণ এখানে ছেলেটাকে মডিফাই করছে ইংরেজিতে কথা বলা এই কথা বলাটা এটি বালককে নাউনকে মডিফাই করছে সেজন্য এটি আসলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তো ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা আমার ভাই দ্য বয় স্পিক ইংলিশ ইজ মাই ব্রাদার এটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এই কারণেই কারণ এটা ধরে আপনি অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন যেমন রাস্তার উপর হাঁটা লোকটা আমার বাবা তো ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা যদি হয় দ্য বয় স্পিক ইংলিশ তো রাস্তার উপরে হাঁটা লোকটা তাহলে দ্য ম্যান ওয়াকিং অন দ্য রোড হবে ফলো করুন ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা দ্য বয় স্পিকিং ইংলিশ তাহলে রাস্তার উপর হাঁটা বা লোকটা দ্য ম্যান ওয়াকিং অন দ্য রোড কেন হবে না দ্য ম্যান ওয়াকিং অন দ্য রোড রাস্তার উপর হাঁটা লোকটা ইজ মাই ফাদার আমার বাবা এরকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন আবার দেখুন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করা লোকজন একটা শোচনীয় জীবন যাপন করছে ত
people living under the poverty line to follow korun rastar upor hata lokta jodi hoy the man walking on the road tahole daridro shima niche boshobash kora lokjon obosshoi hobe people living under the poverty line daridro shima niche boshobash kora lokjon are leading a miserable life ekta durbishoho jibon japon korche rastar upor ghumiye thaka kukur ta kichukhon age ghew ghew korchilo তো এখানে দেখুন এই যে রাস্তার উপর হাঁটা লোকটা দাদা দুশ্মন হচ্ছে বসবাস করা লোকজন তারপর রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকা কুকুরটা এগুলো কিন্তু সব কি নাউনকে মডিফাই করছে সেজন্য এগুলো জিরান নয় এগুলো পার্টিসিপল কারণ এখানে দেখুন ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা এখানে ছেলেটা এই কথা বলা এটা ছেলেটাকে মডিফাই করছে আবার রাস্তার উপর হাঁটা লোককে মডিফাই করছে আবার দূর দৃশ্য মানে দারি দর্শী মানে হচ্ছে বসবাস করা লোকজনকে মডিফাই করছে আবার এখানে রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকা কুকুরটা এখানে এই যে কুকুরটা রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকাকে মডিফাই করছে এই যে রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকা এটা কুকুরটাকে মডিফাই করছে কুকুরটাকে মডিফাই করছে সেজন্য এই কুকুরটা একটা নাউন সেই জন্য কিন্তু এটা জিরান নয় এটা পার্টিসিপল তো জিরান এবং পার্টিসিপল ক্লাসে বিস্তারিত বলা হয়েছে সেগুলো দেখলে আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবেন তো রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকা কুকুরটা কিছুক্ষণ আগে ঘেউ ঘেউ করছিল ইংরেজিটা হবে দ্য ডগ স্লিপিং অন দ্য রোড দ্য ডগ স্লিপিং অন দ্য রোড রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকা কুকুরটা ওয়াজ বার্কিং সাম টাইম এগো এগো কিছু সময় আগে এটা ঘেউ ঘেউ করছিল তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ইংরেজিতে কথা বলা ছেলেটা যদি দ্য বয় স্পিক ইংলিশ হয় তাহলে রাস্তার উপর হাঁটা বালকটা কেন হবে না দ্য ম্যান ওয়াকিং অন দ্য রোড আবার দর্জ সময় বসবাস করা লোকজন পিপুল লিভিং the poverty line about rastar upor ghumiye thaka kukur ta the dog sleeping on the road ei rokom kore onek sentence toiri korte hobe jodi bola hoy je akashe ora pakhi ta khub sundor tahole the bird flying in the sky is very nice ei rokom kore obosshoi korte parben to asha kori 111 number grammatical sentence ta bujhte perechen ekhon dekhun 112 আমি ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে সেখানে গেলাম তো কোনো কিছু করতে করতে দিরুক্তি যদি থাকে কোনো কিছু করতে করতে যেতে যেতে খেতে খেতে পড়তে পড়তে এরকম যদি থাকে তাহলে কিভাবে করবেন আই ওয়েন দেয়ার স্পিকিং ইংলিশ আই ওয়েন দেয়ার আমি সেখানে গেলাম স্পিকিং ইংলিশ ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে আমি সেখানে গেলাম এটা একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এই কারণেই যে এটি দিয়ে আপনি অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন যেমন শিশুটা কান্না করতে করতে তার মায়ের কাছে গেল তাহলে এই দেখুন কান্না করতে করতে সেজন্য আপনি ক্রাইং করতে পারবেন যে দ্য চাইল্ড ওয়েন টু ইটস মাদার শিশুটা তার মায়ের কাছে গেল ক্রাইং কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গেল বা কান্না করতে করতে তার মায়ের কাছে গেল নেক্সট সে হাসতে হাসতে লোকটাকে গুলি করে হত্যা করেছিল এই যে কান্না করতে করতে যদি ক্রাইং হয় তাহলে সে হাসতে হাসতে লোকটাকে গুলি করে হত্যা করেছিল তাহলে হাসতে হাসতে হবে লাফিং সে হত্যা গুলি করে হত্যা করেছিল এই অংশটুকু আগে দিতে হবে ফাইনাইট ভার্ব সে জন্য হি শট ডাউন দ্য ম্যান সে গুলি করে হত্যা করেছিল লাফিং হাসতে হাসতে সে গুলি করে লোকটাকে হত্যা গুলি করে হত্যা করেছিল আরেকটি বাক্য দেখুন তোমার বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে পৌঁছেছিল তাহলে ইয়োর ফ্রেন্ড রিস দেয়ার তোমার বন্ধু সেখানে পৌঁছেছিল প্যান্টিং প্যান্ট মানে হচ্ছে হাঁপানো আর প্যান্টিং হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে পৌঁছেছিল তো এরকম যদি থাকে কোনো কিছু করতে করতে যেতে যেতে খেলতে খেলতে তাহলে বারবার তো আইনজি করে দেবেন এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের ব্যবহার তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন একশো বারো নম্বর এবার দেখুন একশো তেরো নম্বর একশো তেরো ইংরেজিতে কথা বলতে হলে আমাকে ইংরেজি শিখতে হবে তো ইংরেজিতে কথা বলতে হলে আমাকে ইংরেজি শিখতে হবে তো কোনো কিছু করতে হলে খেতে হলে পড়তে হলে যেতে হলে জীবনে সফল হতে হলে এরকম যদি কোনো কিছু করতে হলে থাকে বা কোনো কিছু করতে বা কোনো কিছু করার উদ্দেশ্যে সেরকম থাকলে আমরা এখানে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করব যেমন টু স্পিক ইংলিশ আই হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ ইংরেজিতে কথা বলতে হলে সেজন্য টু স্পিক ইংলিশ আমাকে ইংরেজি শিখতে হবে আই হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ আই হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ এখন এটি আবার বিভিন্নভাবে করতে পারবেন এরকম বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন এইভাবে যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তোমাকে একজন পরিশ্রমী ছাত্র হতে হবে তাহলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সেজন্য টু বি টু বি এস্টাবলিশড ইন লাইফ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু বি অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস স্টুডেন্ট তোমাকে একজন পরিশ্রমী ছাত্র হতে হবে তারপরে দেখুন সন্ত্রাসবাদ দূর করতে হলে আমাদের সরকারকে কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তাহলে টু রিমুভ থেরোরিজম টু রিমুভ থেরোরিজম সন্ত্রাসবাদ দূর করতে হলে আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু টেক সাম স্ট্রিক্ট স্টেপ আমাদের সরকারকে কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বোল্ড স্টেপ স্ট্রিনজেন্ট স্টেপ গ্রহণ করতে হবে তো 
এখানে যে বিষয়টা বুঝতে পারলেন এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ কোনো কিছু করতে হলে থাকলেই এরকম করতে পারেন যেমন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে তোমাকে মনোযোগ সকালে পড়তে হবে তাহলে টু মেক এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যাটেন্টিভলি এরকম অবশ্যই তৈরি করতে পারবেন যে ইংরেজিতে কথা বলতে হলে যদি থাকে টু স্পিক ইংলিশ একটা কমা দিয়ে দিতে হবে তাহলেই কোনো কিছু করতে হলে এরকম সেন্স প্রকাশ পাবে আবার জীবনে প্রতি এটা যদি ইংরেজিতে কথা বলতে হলে যদি হয় টু স্পিক ইংলিশ তাহলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অবশ্যই হবে টু বি অ্যাস্টাবলিশ ইন লাইফ আবার সন্ত্রাসবাদ দূর করতে হলে টু রিমুভ টেরোরিজম এরকম কোনো কিছু করতে হলে থাকলে আপনি ইনফিনিটি ব্যবহার করতে পারেন ইন অর্ডার টু অথবা টু প্লাস ভার ওয়ান ব্যবহার করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন একশো তেরো নম্বর এবার দেখুন একশো চোদ্দ তো একশো চোদ্দ আমি ইংরেজি শিখছি একটা চাকরি পেতে বা পাওয়ার জন্য তো কোনো কিছু উদ্দেশ্য যদি থাকে যে কোনো কিছু করতে আমি এটা করছি ওইটা কাজটা করতে সে এটা করছে এই কাজটা করার জন্য বা ওই কাজটা করতে এরকম যদি থাকে তাহলে সেখানেও আপনি ইনফিনিটি ব্যবহার করতে পারেন এরকম যে আম লার্নিং ইংলিশ টু গেট এ জব আমি ইংরেজি শিখছি একটা একটা চাকরি পেতে বা পাওয়ার জন্য আম লার্নিং ইংলিশ টু গেট এ জব কোনো উদ্দেশ্য থাকলে কোনো কিছু করতে কোনো কিছু করার জন্য এরকম থাকলে অবশ্যই সেখানে ইনফিনিটি ব্যবহার করতে হবে তো আমি ইংরেজি শিখছি শিখছি ফাইনাইট ভাব সেজন্য এটা আগে দিয়ে দিতে হবে আম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখছি টু গেট এ জব একটা চাকরি পেতে এটা কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ এটি দিয়ে আপনি অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন যেমন তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে একটা ভালো চাকরি পেতে বা পাওয়ার জন্য তাহলে ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু গেট এ গুড জব ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে টু গেট এ গুড জব একটা ভালো চাকরি পেতে বা পাওয়ার জন্য তো কোনো কিছু করতে বা করার জন্য ঠু তারপরে আমার বন্ধু সংবাদপত্র পরে সারা আমার বন্ধু সংবাদপত্র পরে সারা বিশ্বের চলমান বিষয় জানতে বা জানার জন্য তাহলে এটিও খুব সহজ যে আমার বন্ধু সংবাদপত্র পরে এই অংশটুকু আগে করে নেবেন কারণ একটা ফাইন এইট ভার্ব মাই ফ্রেন্ড রিডস অ্যাট নিউজ পেপারস মাই ফ্রেন্ড রিডস নিউজ পেপারস আমার বন্ধু সংবাদপত্র পরে এবারে যে জানতে বা জানার জন্য টু নো দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অব দ্য হোল ওয়ার্ল্ড পুরো বিশ্বের পুরো বিশ্বের চলমান বিষয়গুলো জানতে আমার বন্ধু সংবাদপত্র পরে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো কিছু করতে বা কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য বা কোনো কিছু করার জন্য এরকম থাকলে আপনি অবশ্যই টু প্লাস ভার ওয়ান ব্যবহার করতে পারবেন অথবা ইন অর্ডার টু ব্যবহার করতে পারবেন অর্থাৎ উইতে ভিউ টু ব্যবহার করা যাবে সেগুলো আমি কম্পিটিং সেন্টেন্সের মধ্যে দেখাবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন একশো চোদ্দ নম্বর এবার দেখুন একশো ও আরেকটি সেন্টেন্স দেখুন এখানে আমাদেরকে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করতে হবে ব্যায়াম করা উচিত সুস্থ থাকতে বা সুস্থ থাকার জন্য সেই জন্য উই শুড টেক এক্সারসাইজ এভরি ডে টু বি হেলদি তো আমাদের প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত সুস্থ থাকতে বা সুস্থ থাকার জন্য এই যে উদ্দেশ্য কোনো কিছু করতে বা কোনো কিছু করার জন্য এরকম থাকলে ঠু তো উই শুড টেক এক্সারসাইজ আমাদেরকে শারীরিক ব্যায়াম টেক উই শুড টেক এক্সারসাইজ উই শুড টেক এখানে সরি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হওয়া উচিত ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হবে আমি একটা লিখতে ভুলে গেছি সেই জন্য এক্সট্রিমলি সরি আমাদের প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত সুস্থ থাকতে উই শুড টেক উই শুড টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এভরি ডে ঠু বি হেলদি অথবা উই শুড টেক রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ টু বি হেলদি এরকম করে তার এখানে বিষয়টা হচ্ছে সুস্থ থাকতে সে জন্য টু বি হেলদি আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে চাকরি পেতে বা পাওয়ার জন্য টু গেট এ জব আবার একটি ভালো চাকরি পেতে টু গেট এ গুড জব আবার পুরো বিশ্বের চলমান বিষয়গুলো জানতে টু নো দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অব দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সুস্থ থাকতে টু বি হেলদি তাহলে এই বুঝতে পেরেছেন কোনো কিছু করতে বা কর করার উদ্দেশ্য বা করার জন্য এরকম থাকলে সেখানে টু প্লাস ভার ওয়ান ব্যবহার করতে হবে এগুলো ইনফি এগুলো এগুলো এই এ কারণেই এটি হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এবার দেখুন একশো পনেরো নাম্বার একশো ইংরেজি একটা শেখার বিষয় তো ইংরেজি একটা শেখার বিষয় এটা হয়ে যাবে কোনো কিছু করার খাওয়ার পড়ার এরকম যদি থাকে তাহলে ভারবের সাথে আইনজি করে তারপর নাউনটা দিতে হবে তো ইংরেজি একটা শেখার বিষয় ইংলিশ ইজ এ লার্নিং ম্যাটার ইংলিশ ইজ এ লার্নিং ম্যাটার আমি যদি বলি যে ইংরেজি একটা চর্চা করার বিষয় তাহলে ইংলিশ ইজ এ প্র্যাকটিসিং ম্যাটার ইংলিশ ইজ এ প্র্যাকটিসিং ম্যাটার লার্নিং ম্যাটার এরকম তৈরি করতে হবে কোনো কিছু করার তারপরেই নাউন রয়েছে তাহলে এটি পার্টিসিপলের ব্যবহার ভারবের সাথে আইনজি করেই নাউনটা দিয়ে দিতে হবে কারণ এখানে ম্যাটারকে মডিফাই করছে তো এখন দেখুন এটি কেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ কোনো কিছু করার পরেই যদি নাউন থাকে এরকম তৈরি করতে পারেন যে তুমি আমার পড়ার রুমে কি করছো যে পড়ার রুম পড়ার রুম শেখার বিষয় যদি হয় লার্নিং ম্যাটার তাহলে পড়ার রুম অবশ্যই রিডিং রুম হবে সেই জন্য ইংরেজ
তো দেখুন শেখার বিষয় যদি লার্নিং ম্যাটার হয় তাহলে খেলার মাঠ কি হবে প্লেয়িং ফিল্ড এটাই আমাদের খেলার মাঠ যেখানে আমরা প্রতিদিন ক্রিকেট খেলি তো এটাই আমাদের খেলার মাঠ দিস ইজ বা ইট ইজ আওয়ার প্লেয়িং ফিল্ড দিস ইজ আওয়ার প্লেয়িং ফিল্ড এটাই আমাদের খেলার মাঠ ওয়ার যেখানে উই প্লে ক্রিকেট এভরি ডে যেখানে আমরা প্রতিদিন ক্রিকেট খেলি তো এখানে একটি বিষয় ফলো করুন যে শেখার বিষয় লার্নিং ম্যাটার আবার পড়ার পড়ার রুম রিডিং রুম আবার খেলার মাঠ প্লেয়িং ফিল্ড তো কোনো কিছু করার পরে যদি নাও থাকে তাহলে ভারবের সাথে আইনজি করতে পারেন যেমন যদি বলা হয় যে খাওয়ার প্লেট তাহলে ইটিং প্লেট খাওয়ার প্লেট কী হবে ইটিং প্লেট এরকম তো তোমার পড়ার টেবিলটা কোথায় এখানে দেখুন পড়ার টেবিলটা সেজন্য হয়ে যাবে হোয়ার ইজ ইয়োর রিডিং টেবিল হোয়ার ইজ ইয়োর রিডিং টেবিল তো পড়ার টেবিল সেজন্য রিডিং টেবিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোনো কিছু করার তারপরে যদি নাউন থাকে ভারবের সাথে আইনজি দিয়ে সে নাউনটা দিয়ে দিলে হয়ে যাবে একশো পনেরো নম্বর আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন একশো ষোলো একশো ষোলো এটা একটা শেখা বিষয় তো কোনো কিছু করা হয়ে গেছে এবং সেটা শেখা হয়ে গেছে শেখা বিষয় বা জানা বিষয় শেখা বিষয় এরকম যদি থাকে তাহলে ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল দিয়ে নাউনটা দিতে হবে এটা একটা শেখার বিষয় হলে কিন্তু আমরা দিয়েছি লার্নিং ম্যাটার কিন্তু শেখা বিষয় তার মানে অলরেডি শেখা হয়ে গেছে সেজন্য ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে নাউনটা দিতে হবে কারণ শেখা তো হয়েই গেছে সেজন্য বলতে হবে ইট ইজ এ ইট ইজ এ লার্নড ম্যাটার ইট ইজ এ লার্নড ম্যাটার এটা কেন একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স কারণ এটি দিয়ে আপনি অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে সে একটা ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কিনবে না এই যে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কিন্তু হয়েছে সেজন্য ব্যবহৃত মোবাইল ফোন তো শেখা বিষয় শেখা হয়েছে সেজন্য শেখা বিষয় আর শেখা হয়ে গেছে বলে এ লার্নড ম্যাটার এ লার্নড ম্যাটার আর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন অবশ্যই এটা হওয়া উচিত এ ইউজড মোবাইল ফোন এ ইউজড মোবাইল ফোন হি উইল নট বাই এ ইউজড মোবাইল ফোন হি উইল নট বাই এ ইউজড মোবাইল ফোন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে শেখা বিষয় যদি এ লার্নড ম্যাটার হয় তাহলে একটা ব্যবহৃত মোবাইল ফোন হবে এ ইউজড মোবাইল ফোন আরেকটি বাক্য দেখুন সে অত্যাচারিত লোকদেরকে সাহায্য করেছিল এখানে দেখুন অপ্রেস মানে হচ্ছে অত্যাচার করা কিন্তু অত্যাচারিত লোক তার মানে অত্যাচার তাদেরকে করা হয়েছে তারা অত্যাচারিত হয়েছে সেজন্যই ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে তারপর লোক দিতে হবে অপ্রেস মানে অত্যাচার করা আর অত্যাচারিত লোক সেজন্য দ্য অপ্রেসড পিপল হয়ে যাবে আর সে অত্যাচারিত লোকদেরকে সাহায্য করেছিল সেজন্য হি হেল্প দ্য অপ্রেসড পিপল হি হেল্প সে সাহায্য করেছিল দ্য অপ্রেসড পিপল অত্যাচারিত লোকদেরকে সাহায্য করেছিল এরকম ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে অনেক অনেক সেন্টেন্সই তৈরি করতে পারেন যেমন স্টিল মানে হচ্ছে চুরি করা কিন্তু যদি বলেন যে চুরি করা গরু তাহলে হবে স্টোলেন কাউ স্টোলেন কাউ ব্রেক মানে ভেঙে ফেলা যদি বলেন ভাঙা বেঞ্চ তাহলে হবে ব্রোকেন বেঞ্চ এরকম ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে নাউন অবশ্যই এরকম তৈরি করতে পারেন তারপরে দেখুন লাস্ট সেন্টেন্সটা হতাশাগ্রস্ত লোক জীবনে কিছু কিছুই করতে পারে না তো ফ্রাস্ট স্ট্রেট মানে হচ্ছে হতাশ করা হতাশাগ্রস্ত করা বা হতাশ করা আর হতাশাগ্রস্ত তার মানে হতাশ তাকে হতাশ করা হয়েছে বা তিনি হতাশ হতাশ হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন তার মানে অলরেডি হতাশাগ্রস্ত তিনি হয়ে গেছেন সেজন্য ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে ফ্রাস্ট্রেট থেকে হয়ে যাবে ফ্রাস্ট্রেটেড পিপল আর সেজন্য হয়ে যাবে ফ্রাস্ট্রেটেড পিপল ফ্রাস্ট্রেটেড পিপল হতাশাগ্রস্ত লোক ক্যানট ডু এনিথিং ইন লাইফ জীবনে কিছু করতে পারে না এরকম তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন শেখা বিষয় যদি লার্নড ম্যাটার হয় তাহলে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কেন হবে না এই ইউজড মোবাইল ফোন অবশ্যই হতে হবে এই ইউজড মোবাইল ফোন আবার অত্যাচারিত লোক অত্যাচারিত লোক অপ্রেসড পিপল আবার হতাশাগ্রস্ত লোক ফ্রাস্ট্রেটেড পিপল আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো কিছু কৃত ঋত মানে অলরেডি কাজটা শেষ হয়ে গেছে যেমন ধরুন নেগলেক্ট মানে অবহেলা করা যদি বলেন অবহেলিত লোক তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে নেগলেক্টেড পিপুল এরকম তো ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে ক্রিয়ার কাজটা শেষ হয়ে গেছে সেটি বাংলা যে রকমই শোনা ক্রিয়ার কাজটা যদি শেষ হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে তারপর নাউন থাকলে ভারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে এরকম তৈরি করতে পারেন তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন একশো ষোলো নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তো ভিউয়ার্স আপনাদের যদি আমার এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে আমার অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং যারা খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চান তারা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে বেসিক গ্রামারের ক্লাসগুলো প্রথম থেকে দেখতে থাকেন তাহলে খুব সহজেই আপনি ইংরেজি শিখতে পারবেন এবং কিছুদিন পরে আমি স্পোকেন কোর্স শুরু করব সেজন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন খুব খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ক্লাস দেবো যেগুলো দেখলে আপনি খুব সহজেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন অনর গোল এবং এই সে